，薛总。嗯，谢谢。嗯，薛总。怎么了？有件事情我不知道该不该说，但是我还是觉得应该告诉你。我们在和德国商谈购买技术，底价被泄露的前一天，我看到周经理在楼下的咖啡厅和张副总喝咖啡。就这样。这有什么？他们两个喝咖啡，这很正常啊。一开始我也觉得没什么，所以就没在意。可红师曾经跟我说过，周经理特别不喜欢在楼下的咖啡厅喝咖啡，而且从来都不去。可是偏偏我们底价被泄露的前一天。周经理竟然会到那儿和张副总喝咖啡，想证明什么？没有，我只是觉得奇怪。那就别乱说。可谁都知道张副总是反对我们这个项目的呀。有证据就拿出来，没有就别乱说。我知道你是为了项目好。这件事我知道了，出去吧。嗯。神神秘秘的，干嘛喊我到这儿来啊？当然是秘密了，不然喊你到这儿来干嘛？好事还是坏事啊？不确定的事。那是什么事啊？我们跟德国购买技术，底牌被掀的前一天，有人看到周慧明和张副总。在楼下咖啡厅，然后呢？没然后。那你什么意思啊？可能就是喝喝咖啡、聊聊天吗？你不会是怀疑周慧明吧？仅仅只是喝咖啡聊天，我当然不会怀疑。不过……不过什么？周慧明跟张副总喝完咖啡离开以后，张副总的手机就对外打了一个电话。你猜打给谁？高木红衣。你是怎么知道的？我调看了他的通话记录。你怎么可以干？你觉得这些都是巧合吗？这只是你的推测，你没有直接证据啊。当然了，我要是有直接的证据，早把他给开除了。那我也绝不相信惠民会干出有损公司的事情来。我没有说他出卖公司，也许不经意间，他就被张副总给利用了。那我也不会相信的。我相信惠明做人做事的原则和他的职业道德。我也不想怀疑他，可是这种种迹象……你的理由真的很牵强。大家在一个公司，如果说和谁喝个咖啡、聊个天、握个手，就成了怀疑对象的话，是不是太悲哀了？找你上来就是想理清思路。我知道了，这事以后我不会再提了。谢谢你，没事了。我觉得这个地方应该打一个隔断，这个空间会显得比较大一点。呃，我觉得阁楼这里进屋就是床，因为阁楼空间比较小，主要是休息的地方。这个我同意。其实我们这个设计最大的缺点。就是房间高度矮、顶棚低的房子，住起来会有压抑感，所以这点上还要多多想想办法。好，走了。哟，这么晚了，给大家一个小时的时间吃饭吧。啊，我也饿了，好累呀。这样吧，我请大家到楼下的咖啡厅随便吃一口吧。好啊，好，我吃猪排饭，我要吃卤肉饭。哎，去吧去吧，待会儿我就过来啊。走啊。你没事吧？没事，怎么了？那我去吃饭了。你留下来就为了问这句话？嗯，不是。
。喂，泰勒，什么事？什么？哦。啊，没事没事，嗯，明白。什么事情啊？他们说，鉴于吴叔怀孕，我要照顾孕妇，怕我分心，暂时把我调离项目小组。谁的主意？薛总。为什么调离周慧明？嗯，你别装了，我知道你听见了。保险起见。那你还是认定是周慧明了？没有啊。灿爷，你不要疑神疑鬼的。那天，关雅琴把我和山下握手的照片拿给你看的时候，那么直白的证据你都可以相信我，你为什么就不可以相信他呢？那是因为我知道关雅琴针对你，可是没有人针对周慧明。而且这个泄密事件发生之后没几天，张副总私下跟几个董事沟通，准备提他做项目总监。你是我，你怎么想？我不管你怎么说，我还是相信慧明。我也想相信他。菲菲，我调他离开项目组没有别的意思。我们这次时间紧，任务重，我输不起，我一点险都不敢冒。所以，反正他也不知道怎么回事，就以他老婆怀孕照顾家庭为名，让他暂时离开吧。雪彩，你知不知道那种被迫离开、招人非议的感受？可是，如果项目再出问题，你想过我的感受吗？洗手啊！我不在项目小组干了。为什么呀？不为什么，就是不干了。我回设计部正常工作，这回也不和顾菲菲一起了。你以为这是好事吗？这不是你所希望的吗？这个项目是薛灿一手抓的，说白了就是他自己的班底。这公司一旦有什么变动，这些人都是他的核心力量。你这个时候被请出小组。你不觉得有问题吗？有什么问题啊？你怀孕了，我不方便加班，就不在项目组了呗。前段时间你不是也提出来过吗？他们不还是把你请回去了？这个时候拿我的肚子说事儿，绝对有问题。你别胡思乱想了，肯定没问题的。你是不是得罪薛灿了？我怎么会得罪他？是不是和顾菲菲走得近，得罪他了？哎，我说你无不无聊啊！哎，绝对有问题。你还让不让人吃饭了？我是关心你，你别到最后让人给耍了。你到底要我怎么样？之前我在小组里，你说我跟顾菲菲不清不楚，你跟我闹，现在我离开小组了，你说有问题，你还跟我闹，你到底还让不让我活了？不吃了。反正老大离开项目组另有原因，绝对不会是因为他老婆怀孕。嗯，有那么复杂吗？哎，不过老大真的是张副总一手提拔的。那又怎么样？当时啊，大学总刚去世，好多参与项目的人都走了，不是自己辞职，就是被开。张副总却力保老大，不但没走人，还升任了设计部经理。哦，嫡系啊，那他们关系没得说了。红婶，你当时不也参加了那个项目吗？你怎么没走啊？啊，我应该是幸存者之一吧。所以说呀，你跟老大一样，也是留下来的。怎么说？一大早的，三个人说什么呢？叽叽喳喳的。哎，飞姐，飞姐，这回跟你没关系。是了
你撬开什么？掐你嘴大。到底怎么了？飞姐，这回你就把肚子放心里吧，真的跟你一点关系都没有。三个人神经兮兮的，有我也不想听。你干嘛不让我说？那走。你脑子进水啊，自己想去。你，公时，啊，跟我来一下。哦。又怎么了？什么怎么了？又有什么传言？呃，没有啊。跟菲菲有关？嗯，跟菲姐没关系吧？那项目出问题了？呃，没听说。呃，就是玉兔跟马克闹着玩呢。你去跟他们说，以后要闹回家闹，别老在办公室里闹。嗯，好。去吧。坐坐坐，叫你们来先开个小型的碰头会。首先呢，就是周慧明经理由于夫人怀孕了，所以暂时不能做项目组的副组长了。我选了项目部的杰克做副组长。马克，你跟大野公司接洽进展如何？大野现在迟迟不给我们正面答复，高木先生又给我们打太极。本来说好了今天早上见面，结果他的秘书打电话来说临时有个会议，改在明天下午了。他们拖延见面时间是不是？这样吧，你跟菲菲盯紧他。我们时间有限。董事会给我们一个月的时间已经过半了，也就是说，大爷等得起，我们 EAC 等不起。薛总放心，我会盯紧的。菲菲，设计图。惠利洋房的设计图可以送交工程部审核了。啊，好的。哎，散会了。啊，对啊。设计图通过了吗？还好，有几处要修改一下。感冒了，马克。哦，没事没事，没事没事。大野公司那边到底怎么说？高木那个人你也知道，他现在是故意拿着，他认为我们是求着要跟他们合作，所以他现在故意拖着不跟我们见面。我看他根本就没有诚意跟我们合作。要不试试其他关系？飞、哎、姐，你给我来一下啊！飞、啊、姐，我要怎么改、啊？我跟你说、啊，飞姐，你来。哎，对对对，总部赶紧出啊！我在办公室找你啊！哎，等着，姐，你看看这个啊，看看看看。飞姐，你来，你看这个啊啊，那好像有点不太对呀、啊。是啊，你看看、哎，这怎么了？嗯，这不都已经改过了吗？还有什么问题吗？怎么了？飞姐，你是真傻还是假傻呀？你们在说什么呀？到底怎么了？算了，还是我告诉你吧。全公司都在传吗？哎，不信你去问薛总，为什么要免除老大副组长的职务，让他离开项目组，到底是什么意思？大家都在说，张副总这两天出差，薛总这是要杀一儆百呢。哎，你不要瞎说啊！哎，飞姐，老大要再问你项目的事儿，你就别跟他说了，少又被人怀疑。那你们三个给我听好了，我这个人呢，最讨厌的就是在没有事实根据下乱传话。如果你们再乱下结论的话，不要怪我翻脸不认人啊！菲菲，他们怎么了？是不是有什么事瞒着我？我就是想问你一件事，但是我说了，你千万不要着急啊。跟我有关？有人怀疑是你把项目组的秘密泄露给了张副总，导致日方得知了我们的底价。什么？他们凭什么这么说？哎，是有人看到你和张副总在出事的前一天在咖啡厅喝咖啡。我和公司副总喝杯咖啡，我就成了出卖情报的内奸了。我是相信你的，但我也不知道怎么会传成这样子的。我说刚才他们怎么一直盯着我看呢？原来是怕我打探你们项目小组的秘密啊！好啊好啊，一个个都跟了我那么多年，平时老大老大的叫着，这会儿一点信任都没有了。好了，你别着急好不好？关键是张副总和你谈完话就打电话给高木，然后事情发生后没几天，张副总又要升你做项目总监。哎呀，所有的事情都串到一块儿去了。他们凭这个就怀疑我？呃，他们也是听说的。你早就知道了，是不是？连你也怀疑我？我说了，我没有嘛
，我是跟张副总喝过咖啡，是他约我的。你说他约我，我能不去吗？慧明啊，刘岩到时候会不攻自破的，你别往心里去啊。我怎么能不往心里去？我都被请出项目组了，还借口说让我照顾家庭，我就是一个大傻瓜。哎哎，慧明，慧明，哎呀，慧明，慧明。张经理，我得先向薛总通报一声。哎，张经理，慧明，张经理，我辞职。薛总，哎呀，慧明，赶紧吃。按程序，你应该提前一个月提出辞职，然后公司才会有时间安排合适的人来代替你。你现在连份辞职信都没有，就说你不干了，不合规矩啊！我会补上辞职信的。再见。哎，桂明，哎呀，你怎么不拦着他呀？天要下雨，娘要嫁人，我拦得住吗？周慧明，周慧明，你给我站住！你给我站住！哎呀，你你给我站住！你冷静点行不行啊？我无端被扣个内奸的帽子，是你，你能冷静吗？我没被扣过吗？小三儿，背叛者！我受了多少委屈，你不是不知道？就这么点小事儿，你就过不去了啊？你懂什么？你和关雅琴的事，只不过是私人恩怨，而我呢，我就是他们斗争的牺牲品。什么意思啊？你不觉得拿我喝咖啡这件事来做文章特别牵强吗？你不觉得是薛灿在借题发挥吗？他已经开始动手了。哎，你站住！说什么呀？他动什么手啊？一边得铲除张副总的人，我就是第一个，下一个就是黄经理。不信咱们走着瞧。薛灿他不会的。不会。菲菲，薛灿他不是什么善良之辈。你看着吧，他跟张副总迟早是你死我活。怎么会这样呢？我不甘心的就是他居然用这么卑鄙的借口赶我走。慧明，不管怎么样，我绝对相信你，你是不会做这种事情的。谢了，菲菲，你先回去吧。全公司都认定我是张副总的人，薛灿不会放过我的，我迟早要走。什么东西了？什么也没了。那你怎么这么早回来？公司出事了。我辞职了。辞职？这好端端的辞什么职啊？不想干了不行啊。我现在怀孕，你在这个时候辞职，你想干什么呀？我高兴。你吼谁啊？我吼你了，怎么了？我今天就是吼你了。你仗着这个孩子还要欺负我多久？你以为你怀孕了就可以要挟我一辈子啊？我告诉你，我受够了，我受够了。你要愿意，明天打胎，我们离婚。周慧明，你说的还是人话吗？我就这么说了，怎么样？你今天想怎么着我奉陪到底？你来啊，你来啊！你，哼。你别吓我！我真的很冤枉，我没有出卖 E S C， 我没有泄露公司的底牌，他们为什么冤枉我？薛灿，你要整我，你直接开除我好了，为什么要陷害我呢？老公，到底发生什么事了？现在公司传言
，说我把浪漫巴比伦的秘密泄露给对方公司，整个公司现在上上下下对我是指指点点，防贼似的防着我。你说我还有脸在公司待下去吗？什么？是谁造谣害你的？你告诉我。这已经不重要了。欲加之罪，何患无辞、啊？他薛灿要对张副总开刀，我就是第一个炮灰。我周慧敏为 E A C 兢兢业业，勤勤恳恳。为 E A C 创下了多少效益，居然怀疑到我的头上，连顾菲菲都瞒着我。你说我这么多年我是图什么？图什么？这事儿不能就这么算了。他们高层恩怨干你什么事儿啊？我我找他们去。你给我回来！你还嫌我不够烦是不是？少给我添乱了。你真的让周慧明就这么离开了？他自己要辞职的，怎么，还要我给他开欢送会、啊？你明明知道他是因为流言蜚语才辞职的。流言不是我散出去的，我也在追查源头。还有就是，我问过雅琴了，我表舅确实找慧明问过浪漫巴比伦的事。所以你心里面早就已经确定，肯定是周慧明了。我没这么说，菲菲。流言到处都有，更难听的你都听到过。周慧明，他这点心理素质都没有，跑到这儿来跟我闹辞职，你说我怎么办？哎，周太太，周太太，你不能进去。薛总，哎，周太太，吴叔，薛总，我拦不住他。啊，没事没事。薛总，慧明他不会出卖 E A C 的，请你相信他。我没说他出卖 E A C 啊。可公司里面都在传。公司里面怎么传的？我还没听到。我想请你让他回来上班。我从来也没不让他上班，是他自己辞职的。我想请你让他回到项目组。这样留言就不攻自破了。回项目组吗？我还得考虑考虑。薛总，你还是不相信他？我求求你了，慧明这辈子最看重的就是面子，你让他背着这么大的罪名离开 E A C， 他会受不了的。周太太，我从来也没说过是周慧明出卖了公司，我不明白你这话是从何而来。菲菲啊。慧明回家心里好难过，我实在看不下去了。吴叔，你别着急，来，坐下说吧啊。我不，如果你们不让他回来的话，不给他洗清罪名，没有人给他罪名。那好，你让慧明回到项目小组吧。薛总，我求求你了，让慧明回到项目小组吧，要不然的话，哎呀，薛，哎，喂，吴叔，吴叔，快快快，哎呀，吴叔，阿兰，打电话叫救护车，啊，快点啊，吴叔，吴叔，周太太。什么？吴叔在公司晕倒了，现在正在去医院的路上。请进。关小姐，你知道周慧明辞职，周太太大闹 E A C 吗？怎么了？张副总什么时候回来？他去北京了，今晚回来。哦，太好了，太好了。到底怎么了？关小姐，难道你看不出来？周慧明被迫辞职，那就是薛灿要对我们这些。张副总的亲信下手啊！黄经理，你别那么想，又没有事实。周慧明被请出项目组是因为他老婆怀孕了，至于他辞职原因很多，不是你想的那样。再说了，薛总还没有批准他辞职呢。我就是担心呢。不用担心，你只要做好你自己该做的事情就好了。吴叔怎么样了？现在还不知道啊。非常抱歉，我真的没想到他会这样，我真的没想到他又会跑去公司。他跑来为你求情，他希望你能回到项目组来。薛总，菲菲，我真的没有出卖公司。慧敏，我相信你。周慧敏，本来我调你离开项目组，主要是避嫌。我没想到会起反作用。如果你还想回项目组的话，你
您还信任我吗？可会告诉我，那天下午我表舅和你聊什么？那天张副总确实问过我和德芳洽谈的底价，可我什么都没说，随口就把话题岔开了。他是直接问的你底价？嗯。好了，我知道了。谁是吴叔的家人、哦？我是他丈夫，他怎么样了？他醒过来了。孩子没事吧？孩子也没事，你可以进去看看了。吴叔，你吓死我了！孩子没事吧？放心吧，没事儿。那就好。吴叔，你也太不自量力了吧？我就是不能让他们这么平白无故的冤枉你。我好了，我还找他们去。他就在外面。我们都谈过了，已经没事，我会回去上班的。那你回项目组吗？项目组呢，我是不进了，多点时间照顾你。不行，你必须回项目组。你就别添乱了，管好你自己的事就好了。我也是，一时不够冷静。其实，清者自清，我问心无愧就好了。别想那么多了，现在你的身体和孩子是最重要的，还是住在医院里观察一下，先别回家了。现在回公司也到下班点了，你直接回家吧。你怎么了？干嘛这样看着我？没事。啊，走吧。你今天可有口福了！我刚刚学会做可乐鸡。嗯，好。啊，又怎么了？情绪怎么老是变化这么大呀？哎呀，菲菲，我跟你说，你这样喜怒无常，对身体很不好的。你以为我愿意啊？这不是事情一桩接一桩吗？哎呀，又怎么了？哎呀，别说了，别说了，烦呢。好，那就不说了，等着吃我的可乐鸡。哎，你等等等等，嗯，哎，我问你啊，去看孕妇带什么东西比较好？孕妇啊，谁怀孕了？谁？谁？哎，没没没没，没有谁。哎呀，早点吃饭吧啊！吃完饭我还要出去呢。啊，好好好。哎呀，菲菲啊，你别老把自己整的压力那么大，不然早晚会崩溃的。什么东西糊了？我的鸡！雅琴啊，表舅什么时候回来？今晚。好。你要干什么？雅琴，我要问问他，为什么要出卖 EAC？ 你在说什么？有没有证据啊？周慧明就是人证。什么人证啊？现在我干爹是 EAC 的副总监、财务总监，关心一下项目都不行吗？人证，除非有高木弘一的亲口证词，否则我干爹一句话就可以把你问得哑口无言。你这样乱来，到时候不但你自己吃亏，还会连累周慧明。这么说，就算我明知道是他干的，我也拿他没辙了。你怎么还是这么冲动呢？你老实告诉我，他出卖过我哥没有？我哥是不是就是给他气死的？喂，你说到哪里去了？我们始终都还是一家人的，你怎么能这么想我干爹呢？那你让我怎么想他？小灿。我干爹在 EEC 拼搏了三十年，没有功劳也有苦劳。也许他有时候是霸道了一点，但是他没有坏心的。小蔡，是我知道你想早一点接过 EEC 的大旗，但是你不能这么着急，你也得慢慢的等待机会。你现在这么冲动，根本就是在激化矛盾。你想想，我干爹现在都什么岁数了？再熬几年，他就会退休。EAC 迟早都是一家人
，拍摄吧。是你，我过来看看你。慧明不在啊，他回家取点东西。哦，你好点没有？我没事了，没事就好。你是来找慧明的？我就是过来看你的。我不用看。啊，我还得谢谢你，是你送我来医院的。哎呀，说这话就见外了。菲菲，我能求你件事儿吗？你说，慧明这个人把事业看得比感情还重。我和他生活这么多年，从来没有看他发这么大的火。我知道，他这一关必须得有人帮他过，否则……五叔啊，我明白你的意思。慧明是什么样的人，我们都很清楚，就别担心了。我给你带了一趟，趁热喝点吧。孩子没事吧？没事，挺好的。啊，没事就好。啊，对了，一直都没机会跟你说恭喜啊。谢谢。快进去吧，我走了。嗯，再见。大家说你去医院看病人了，是去看吴叔了吧？嗯。周慧明没事吧？留言是你让海伦传出去的。什么？这样周慧明迫于压力就会说出实情。其实你真正的目的不是周慧明，而是张副总，对吗？你怎么会这么想？灿爷，我是没心眼儿，但是我不傻。我一直怀疑我表舅出卖公司，可是我没有证据。那如果，如果今天吴叔流产了，请问你会怎么办 ？OK， 我没想到吴叔反应会如此激烈，周慧明会这么不冷静。灿爷，你越来越像个商人。浪漫巴比伦对我很重要。所以，为了达到目的，可以不择手段。这句话形容的不够准确。我是被迫自卫。自卫，伤害无辜那叫自卫。菲菲，我无意伤害任何人，这一点你要相信我。我会帮你完成浪漫巴比伦这个项目。项目完成之后，我就离开 U A C。
。菲菲啊，你发短脾气骂会人，我倒不担心。你一这样，我就担心你了啊。那就，嗯，你说，我跟蔡英合适吗？合适啊。你算出来了？呃，不是，看出来的。我觉得你们俩挺般配的。嗯，哪般配啊？郎才女貌，天作之合啊。那性格呢？家庭背景呢？生长教育环境呢？嗯、好复杂。那就，我越来越觉得，我跟灿爷不是一条道上的人。设计图呢，我已经报请董事会裁定了。接下来就是技术方面的问题。菲菲马克，大野公司那边有进展吗？啊？怎么了？嗯，薛总，高木开始不接我们的电话了。什么叫不接电话？高木的电话现在全都转到了小秘书。我们往大野公司打电话，他的秘书每次都说会帮我们转达，高木先生会尽快给您回电话。可问题是，我们至今都没有接到高木先生的电话。这是什么意思？我估计是有别的公司在跟高木洽谈合作的事。他现在有多家选择，所以他不着急，他在权衡利弊，看哪家公司能给他带来最大的利益。你们了解杭州还有哪家公司在做环保型住宅吗？呃，会不会是科比呢？科比只是一家设计公司，我觉得他们还没有那么大的能量。无论如何，不能让大野公司和别家合作。嗯。可是我们现在没有办法联系到高木先生，那怎么和他谈？交给我吧。你能行吗？我试试。嗯。关小姐，关小姐，关小姐。关小姐这里有几份文件要你签字。嗯，你干爹回来了吗？回来了。回来了怎么不来上班啊？他哮喘病又犯了。哦，我晚上去看他。哦。对了，和大野公司谈的怎么样了？嗯，还在谈。董事会给你一个月的期限，现在时间差不多了，你抓紧啊。先生，有关两家公司就开发环保型住宅合作的事，我想听听您的答复。你好像不是项目主管。是的。那你凭什么跟我谈？我可以代表整个项目组的。你做得了主吗？那得看您的诚意了。如果说您有诚意的话，我自然做得了主跟您谈。但如果说您一点诚意也没有，那我们怎么谈啊？顾小姐，不是我托你，这个项目太大了，我做不了主。我已经报请大中华项目总监山下先生批复。我也在等山下先生的意见。那我想见山下先生。什么？我想见山下先生。山下先生又及时回日本了，半个月才能回来。哎，他什么时候走的？刚走。谢谢啊。小姐的朋友，啊，对对对，我叫顾菲菲，我们以前在茶室见过，您还记得我吗？你为什么拦住我的车呢？啊，是这样的，我是 EAC 地产公司的，我们公司呢在跟你们公司合作关于环保型住宅的事情，我们跟高木先生接洽过几次了，他说这件事情要您批准之后才能跟我们接洽，所以我今天来是想听听您的意见。就为了这件事情，你拼命的拦我的车。
，因为我知道你马上就要回日本了，要半个月后才能回来，我们的时间特别紧。我希望在您走之前把这件事情落实下来，这样的话，我们就可以跟高木先生继续谈下去了。呃，小姐，我不是迟迟不肯答复你，也不是拖延时间，是另外有一家地产公司也在跟我们谈，他们提出的条件非常优厚，我们也在评估。那，那我们还可以互相竞争吗？我们不希望连这个机会都没有啊。嗯，有戏，说的有道理。山下先生。我们公司跟踪这个项目跟踪很长时间了，现在呢，技术又在你们手里面，我们真的是很有诚意跟你们合作的。那，你需要我做什么？一个电话，你给高木先生打个电话，我们接受公平竞争，因为我相信我们 EAC 绝对有实力跟你们合作的。那，不能等到我回来再做决定吗？山下先生，拜托了。怎么信？嗯嗯。顾小姐，我已经和高木先生通过电话了。啊，谢谢您。不好意思啊，耽误您时间了。哦，不会，这都是为了公事嘛，不用那么客气。顾小姐。哦。那，我就先走了。谢谢您，山下先生。不客气。哦，来。请，再见。半 loft， 那阁楼楼层会不会太低了？是啊。所以我们会采取精装修送家具的设计，把普通的双人床改成榻榻米式的二十公分高的床垫，这样一来空间感就会很好。对，户型小，精装修设计合理，很能吸引像我们这样的消费群体。哎，你们都在啊？回来了。啊，飞姐，我终于见到山下了。哎，怎么样？我去见高木，高木说呢，这件事情只能山下才能决定，可山下要回日本开会，半个月以后才能回来。我眼看山下的车停在门外，马上就要开走了，我冲上去就拦住了他。哇，飞姐，你也太玩命了吧！就是因为我这样嘛，才感动了他。你们知不知道，他听了我的陈述之后，答应我们再重新考虑一下。你呀、啊、你呀、啊，你就万幸你没被车撞到吧？那你下午就回家休息吧。不行的，我答应了高木，要重新做一份企划书给他看。企划书可以让马克他们做嘛，他们都在这儿。必须我来做，他们不了解高木啊。那你，我加班。用不着这么着急吧？好不容易争取来的机会啊，不能前功尽弃的啊！我加班了。我没事了，明天你赶紧去上班吧。好吧。慧明，你真的不打算理我了吗？没有啊。你最近越来越忧郁了。最近事情比较多嘛。慧明，你刚出院，要注意休息。我去给公司打个电话。怎么是你啊？你在为我加班啊？我回去休息，我能安心吗？我得跟你共患难。哎呀，不用了，你就先回去，我还有很多事情要弄呢啊。那我陪你。哎呀，不行啊！你坐在我前面，我怎么工作呀？你坐在这儿，我也没法工作呀
。那你让我上哪儿啊？回家呀，我这很快就忙完了。啊，好，好，好，那你先忙吧，啊，我走了，拜拜，拜拜。完事了，我送你回去吧。你没走吗？我一直在楼下等你。不是叫你回去休息吗？你都这样了，还为公司加班，我回去睡觉，我还是有人性的老板呢。那你也不能在这等这么长时间呢。哦，心疼我了。那你赶快上车，我也想回去睡大觉啊。菲菲啊，我得批评你两句。我为公司如此呕心沥血，你还批评我？你对公司没话说。我要批评你的是，你最近对我冷淡了许多。嗯，还跟我客气。我 why 为什么？我我没有啊。我知道。我知道你在怪我利用周慧明跟我表舅对着干，我知道。但菲菲，我没办法呀，我这是在自卫。我表舅他步步紧逼，极力阻挠这个项目，我不反击，他就会把我逼到绝境。哎呀，这个项目我输不起，我真的输不起。菲菲，你要是我，你会怎么？所以啊，菲菲，你不要认为我不近人情。菲菲，菲行了，太困了，睡着了。本来想让你多睡一会儿。看什么呢？杭州，多美啊！是啊，很美。完成这个项目之后，我要你嫁给我。你说什么？等完成这个项目，我要向你求婚，你愿意吗？你愿不愿意？灿爷，我们说好的，项目完成之前什么都不谈的。先把这个项目做好吧，以后的事，以后再说。好，送我回家。嗯。